టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటలకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు బిర్యానీ చేద్దాం అది కూడా చెట్టినాడు మసాలా స్టైల్ బిర్యానీ అంటే మనం చికెన్ రైస్ అన్నీ వాడతాం కాకపోతే మసాలాలు మారుతున్న కొద్దీ దాని టేస్ట్ కూడా మనకి మారిపోతుంది అయితే ఈరోజు మనం చేసే బిర్యానీలో పెరుగు మనం వేయం పెరుగు బదులు టమాటా వేసుకుంటాం ఆ పుల్లతనం ఆ రైస్కి చాలా చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఇందులో వేసే మసాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దీనికి స్పెషల్ ఆ మసాలాతోటి మంచి ఆ బిర్యానీకి అద్భుతమైన టేస్ట్ ఇస్తుంది ఈరోజు చికెన్ చెట్టినాడు స్టైల్ బిర్యానీ దీనికోసం మనం ముందుగా ఇక్కడ చూడండి అన్ని రకాలు తీసుకున్నాం లవంగాలు అన్నాసి పువ్వు జావిత్రి బిర్యానీ ఆకు అన్ని యాలకులు గరం మసాలా అంతేకాదు ఇందులో కొంచెం జాజికాయ కూడా మనం వేద్దాం ఇందులో జాజికాయని చిన్న ముక్కగా ఇరక్ కొట్టాను జాజికాయ మంచి టేస్ట్ ఇందులో వస్తుంది కాబట్టి ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలని మంచి సువాసన బయటికి తీసుకురావాలి అంటే దాన్ని స్లోగా మంటలో లైట్గా కుక్ చేసుకోవాలి అంటే ఇలా వేడి చేసుకోవాలి వేడి చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న సువాసన అంతా బ్రహ్మాండంగా బయటకు వస్తుంది అంతేకాకుండా కొంచెం ఆ తేమ ఏదన్నా ఉన్నా మనకి డ్రై అయిపోతుంది ఇందులో జీలకర్ర అలాగే సోఫ్ బిర్యానీ మిరియాలే మన చెట్టినాడు వంటల్లో చాలా ఇష్టంగా వాడుతూ ఉంటారు అయితే మిరియాలు వాడుతున్నారు కదా అని ఎండు మిరపకాయలు వాడడం ఏం లేదు దాంట్లో ఎండు మిరపకాయలు కూడా మరీ వేసుకుంటారు వీటన్నిటినీ మంచి ఘాటుగా హాట్గా టేస్టీగా మన బిర్యానీలో ఈరోజు వెళ్ళిపోతాయి ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి వాళ్ళు అల్లం వెల్లుల్లి కూడా ఎప్పుడు పేస్ట్ వాడరు వాళ్ళకి అల్లం వెల్లుల్లి కూడా చక్కగా ఫ్రెష్గా వేసేసి దాన్ని పేస్ట్ చేసుకొని ఒక మసాలా తయారు చేస్తారు వాళ్ళంతా రోట్లో మసాలా బ్యాచ్ అంటాను నేను అంటే ఏది ఉన్నా కానీ రోట్లో మసాలా వేసి దంచితేనే టేస్ట్ వస్తుంది అంటారు ఇందులో మనం మరొక్క మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే కొబ్బరి ముక్కలు సో వీటిని వేసి ఏదైనా కానీ ఇలా పచ్చిగా తినేయచ్చు అంటే అది స్టవ్లో కొంచెం వెళ్తే కొంచెం నా నోట్లో కూడా పడాల్సిందే వీటిని చక్కగా ఈ విధంగా వేయించుకున్నాం కదా దీన్ని ఒక మసాలా ముద్ద తయారు చేద్దాం అయితే దీంట్లో లాస్ట్గా చిట్టి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేస్తారు ఈ చిట్టి ఉల్లిపాయలకి మామూలు ఉల్లిపాయల కంటే రుచి కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా తినేవాళ్ళైతే ఈ శాలెట్స్ని ఈ చిట్టి ఉల్లిపాయల్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు అవి వేసే కూరలు కూడా చేసుకుంటారు వీటిని చక్కగా మనం రోట్లో వేసి పేస్ట్ చేద్దాం ఈ చేసిన ముద్దని చికెన్కి మసాలా పట్టేలా ఈ బిర్యానీ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం మరి మనం ఎప్పుడైనా బిర్యానీ చేసుకుంటే ఒకటికి రెండు ఇంతలు నీళ్లు తీసుకుందాం దాంట్లో నూనె వేసేసి మన రైస్ పలుకులుగా రావడం కోసం మనం చేసుకుందాం సో మరీ ఎక్కువ నూనె వేయలేదు కొంచెమే వేసా అయితే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఉప్పు ఈ నీళ్లు మనకి కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళలాగా సముద్రపు నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయి నానపెట్టుకున్న రైస్ని ఇందులో మసాలాలన్నీ మనం దాంతోపాటు చికెన్తో పాటు వేసుకుందాం అందుకని ఈ రైస్ని ఇందులో వేసేయండి చూడండి ఈ విధంగా మన నానపెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని ఒకటికి రెండు ఇంతల చప్పున నీళ్లు తీసి వేసుకోండి వేడి నీళ్ళల్లో రైస్ వేసి ఒక్కసారి మాత్రమే ఇలా కలపాలి స్లోగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నా కుండ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేడి చేసేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే కుండ వేడెక్కడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఈ కుండ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మనం నూనె వేసుకుందాం ఆహా ఇప్పుడు నా బిర్యానీకి కావాల్సిన సరిగ్గా ఆ నూనె సరిపోతుంది ఈ మాత్రం నూనె వేసేసి ఇప్పుడు ఇందులో ఏం లేదు మసాలాలు అంతా తర్వాత పడుతుంది కదా ఇందులో ఉల్లిపాయలు మనం వేసేసుకుందాం అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసి దీన్ని కలిపేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయలు లైట్గా ఎర్రటి రంగు వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి కొంచెం మూత ఇలా పక్కకు పెడదాం తేమ బయటకు వచ్చేలా పెట్టేసుకుందాం ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో చక్కగా మన ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అవుతూనే ఉన్నాయి అయితే మనకి అంటే ఇళ్ళల్లో చేసేవాళ్ళు పాతకాలంలో వంటలు చేసేవాళ్ళు రోజు చేసేవాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కిలో చికెన్ ఉందంటే దీని నిండా మసాలా సో ఇది కిలో కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ మసాలా వేసేసి దీంట్లో ఉప్పు వేయడం మర్చిపోకండి చికెన్లోకి అందులో ఇలా వేసి చక్కగా కలిపేసుకుందాం ఈ మసాలా ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం మసాలా ఎక్కువ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా దీన్ని ఇలా రెండు గంటల పాటు మనం నానపెట్టేసుకొని పెట్టుకొని తర్వాత చికెన్లో మనం వాడుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ నేనంటే చికెన్ని ముందుగానే బ్రైన్ చేశాను 
ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టాను కాబట్టి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది నా ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ చికెన్ మీరైతే ఇళ్లలో ముందే చేసి పెట్టుకోండి లేకపోతే మీరు కూడా ఆ మసాలా చికెన్ని ముందుగానే బ్రైన్ చేసి పెట్టి వేసుకోండి ఇందులో మన చికెన్ ముక్కలు చూపించిన విధంగా వేయండి ఆ మసాలా అంతా దీనికి ఉన్నప్పుడే మనకి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది ఆ మిగిలిన మసాలా కూడా దీనిపైన పెట్టేద్దాం కింద ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి దానిపైన చూడండి ఇలా ఎలా చికెన్ని అమర్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన చికెన్ రెడీ అవుతుంది మసాలాతో పాటు కుక్ అవుతుంది దీనిపైన మనం పుదీనా కొంచెం పసుపు ఉంది పసుపుని కూడా ఈ గిన్నెలో వేస్తాను ఇంకా కొంచెం మసాలా అలాగే కొన్ని నీళ్లు లైట్గా కలిపేసి దీంట్లో సైడ్లలో చక్కగా ఈ పసుపు ఆ నూనెలో పడేలా వేసుకుంటాం ఇప్పుడు రైస్ రెడీ అవ్వగానే దీనిపైన మనం రైస్ వేసేయడమే టమాటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు వాటిని కూడా ఇలా ఈ టమాటాలు మనకేంటి పెరుగు వేయలేదు మనం కాబట్టి ఈ టమాటాలు ఈ బిర్యానీకి కావాల్సిన పుల్లధనం కూడా అందచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం మంట తగ్గిద్దాం రైస్ దీనిపైన వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి మళ్ళీ మంట పెంచుదాం మన చికెన్ కింద నుంచి ఇక్కడ కుక్ అవుతుంది మన రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది రైస్ రెడీ అవ్వడం అంటే దాంట్లో ఉన్న తేమ అయిపోవాలి అందుకని చెప్పేసి ఆగాను ఇప్పుడు మన ఈ రైస్ని చాలా జాగ్రత్తగా పొడి పొడిగా వేయాలి చూడండి ఎలా ఇలా పొడి పొడిగా పువ్వులు పువ్వులుగా పడాలి అప్పుడే మనకి రైస్ బాగా వస్తుంది ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మన రైస్ని దాన్ని పైకి ఆ కొనలకు అంతా పరిచేయాలి చూడండి ఎంత సులువుగా చేస్తున్నానో ఇలా రైస్ని పొడి పొడిగా చూడండి ఇలా వేయండి వేసి ఈ రైస్ని కొనలకి ఇలా తోసేయండి పర్ఫెక్ట్ మూత వీలైతే కొంచెం ఆ పిండి దమ్ కూడా పెట్టేసి పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్ పిండి తీసుకొని సన్నగా ఈ కొనల్ని చూడండి ఈ విధంగా అంటే మీరు పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు వేడి వేడిగా ఉంది కదా ఇది అంటుకుపోద్ది ఇలా పిండి మనం పెట్టేసుకొని దీన్ని కుండని డైరెక్ట్గా ఇలా పెట్టేసామనుకోండి మంట కొంచెం ఎక్కడన్నా గాలి బాగా వస్తుందంటే ఈ పైనుంచి ఈ విధంగా చూడండి ఎక్కడి నుంచి గాలి మనకు కనిపిస్తుందో అక్కడ ఈ పిండిని మళ్ళీ ఈ విధంగా సీల్ చేసేసుకోవడమే ఇలా మనకి గాలి వచ్చేది సీల్ చేసేసుకుంటే ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఇలా స్లో మంటలో కుక్ చేసేసుకున్నామంటే మన చికెన్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది మన బిర్యానీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది బిర్యానీలకు వచ్చేసరికి ఎన్నో బిర్యానీలు మన అందరికీ ఇష్టం సో జాగ్రత్తగా దీన్ని చేశాను మరి ఆ ఫ్లేవర్స్ మన హైదరాబాదీ బిర్యానీ సువాసన వేరు దీని సువాసన వేరు చక్కగా అద్భుతం అమోఘమైన సువాసన మంచి కొబ్బరి మసాలా అంతా సో వైట్ రైస్ మాత్రమే పైన వేసా కింద మసాలా అంతా ఉంది కదా ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలు అన్నీ మనం పైకి చేసుకుందాం మన టమాటాలు అన్నీ వేసిన బిర్యానీ మనకి రైస్ అయితే అలాగే పలుకులు పలుకులుగా మెరుస్తూ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది చికెన్ ముక్కలు కూడా చూడండి ఆ ముక్క లైట్గా ఇక్కడ ఇలా పలుకులు పలుకులుగా మనకి పర్ఫెక్ట్ మనకి చికెన్ ముక్క అలా బయటికి కనబడుతూ ఉండాలి లోపల వేసిన మన పసుపుకి ఆ మసాలాకి మంచి అద్భుతంగా ఉంది ఇంకేం కావాలి మనకి పర్ఫెక్ట్ కదా చూడండి ఎప్పుడైనా చేసుకునేటప్పుడు ఫుల్ ప్రేమతో చేసుకోండి కొంచెం ఓపికతో చేసుకోండి ఈరోజు బిర్యానీ మరింత ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కుండలో చేసుకున్నాం కాబట్టి మరి ఇంకేంటి ఆలస్యం ఎప్పుడు చెప్పినట్టు బిర్యా చిన్ కుకింగ్ చక్కగా అద్భుతమైన చెట్టినాడ్ స్టైల్ మసాలాతోటి అందుకే ముక్కలన్నీ మసాలా ఇలా పట్టుకున్నట్టు ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి ఇంకేంటి ఆలస్యం తినేద్దామా బిర్యానీ అనేసరికి ఎక్కడ లేని ఆకలి కూడా పుట్టుకొచ్చేస్తుంది సో మరి ఈరోజు చక్కగా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయినా మీరు కూడా బిర్ చిన్ కుకింగ్ అన్ని ప్రాంతాల వంటలు అన్ని రుచికరమైన వంటలు చేసుకోండి మన సొంతం చేసుకోండి తింటే సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలి సో నాకు తెలుసు నా చెట్టినాడు మసాలాతోటి ఎన్నోసార్లు నేను తిన్నాను ఈ మసాలా ఉంటే చాలు కేవలం ఈ అన్నంలో కూడా బోల్డ్ అంత టేస్ట్ ఆ టమాటా అన్నీ ఉండడం వల్ల చికెన్ చాలా వేడిగా ఉంది చికెన్ ముక్కలు కూడా సాఫ్ట్గా ఇలా కుండకు అంటుకున్న ముక్కలు భలే వేడి వేడిగా ఇలా బిర్యానీ తింటే అంట కుండ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఐదు ఆరు నిమిషాల్లో మనం తినేస్తే దాని రుచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టైం పెరుగుతున్న కొద్ది రుచి తగ్గుతుంది ఒకటే 
తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయండి చికెన్ చెట్టినాడ్ బిర్యానీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా దానికోసం ఒక ప్యాన్ లో హోల్ గరం మసాలా జీలకర్ర సోంపు మిరియాలు ఎండు మిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు చిట్టి ఉల్లిపాయలు అన్ని వేసి చక్కగా వేయించి మన మిక్సీ జార్ లో ఒక ముద్దల తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో ఒక కప్పు కి రెండు కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం నూనె వేసి మన బిర్యానీకి వండుకున్నట్టుగా రైస్ కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై కుండ పెట్టి దాంట్లో నూనె వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి చక్కగా వేగనివ్వాలి తర్వాత చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసి కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత దాంతో పాటు పుదీనా టమాటా ముక్కలు వేసి కుక్ అయిన తరువాత పక్కన ఉడుకుతున్న వేడి వేడి రైస్ బిర్యానీ వల్ల దాని పైన వేసి పెట్టుకోవాలి ఆ కుండని మైదా పిండి లేకపోతే గోధుమ పిండి మిశ్రమంతో చూపించిన విధంగా సీల్ చేసి తక్కువ మంటలో ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు కుక్ చేసి తర్వాత వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మన చెట్టినాడ్ స్టైల్ బిర్యానీ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్